Hello everyone, how are you? I hope that you are doing well. So today we are going to start our class number three with the page number five of your books. Yeah, this is the page number five. So are you there? Well, here we have listening and speaking. And the title for this activity is My Oldest Friend. My oldest. This is a superlative. Old es viejo. O antiguo. Oldest. Mi más antiguo amigo. O mi amigo más antiguo. Ahora, old también es viejo. No puedo decir mi amigo más viejo. Bueno, sí lo puedo decir también. Pero no me refiero a la edad de mis amigos. Sino que cuál fue... Mi primer amigo, uno de mis primeros amigos. Oldest friend. From, for example, from kindergarten. My oldest friend. So, here you are going to write down the names of some of your friends. You can write here one or two names of your friends. Why do you like them? ¿Por qué les cae bien? Sus amigos. Because they are similar, similar to me, or because they they love this uh, the same things as I do. So, why do you like them? When did you first meet? Recuerden bastantes errores escuchado el mes pasado. Bueno, no el mes pasado, sino con otros grupos también. Eh, la palabra meet se pronuncia meet cuando tiene doble e. una e solo se dice met. Y está en pasado el verbo. Aquí también está en pasado la pregunta, pero recuerden, el verbo se coloca en su forma base. ¿Cuándo se conocieron por primera vez? Who is your oldest friend? Who? ¿Cuál de los dos? O puede ser que no sea ninguno de los dos, ponen otro nombre. So answer these three questions. Okay? Now, we are going to do the part number two. Three people are talking about their oldest friend. So, these people. Judy and Kenny, they are talking about Pete. Damien and Toby, they are talking about Zach. Katie and Beth, they are talking about Katie, so about her. Sobre una de ellas. So, okay, now you are going to look at the pictures and you are going to listen to the conversations. When and where did they meet their oldest friend? Tienen una pregunta. When and where 